ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹோட்டல் ஃபுட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நாம் என்ன தான் வீட்டில் செஞ்சாலும் ஹோட்டலில் செய்கிற அந்த டேஸ்ட் இல்லைன்னு நினப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியை வந்து நல்லா கழுகி கழுகி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் நான் இன்றைக்கி வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ண போகிறேன் பாஸ்மதியில் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் உள்ள அதே டேஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சாதம் வடிக்கிறதுக்காக பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா ச அரிசி போட்டு வடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி அரிசி நல்லா பொல புலன்னு வர்றதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒலை வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரிசி போட்டுடலாம் நம்ம அரிசி போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நாம் அப்பப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த அரிசி வந்து ரொம்பவும் வெந்துடக்கூடாது நம்ம சாதம் சாப்பிடுவோம்ல வெள்ளை சோறு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்தளவுக்கு வேகக்கூடாது ஒரு முக்காவாசி தான் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதனால் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ அரிசி வந்து பதம் பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வேகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து வடிக்கிற பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் பா நான் அது லைட்டாக தொட்டு பார்த்தேன் நான் அரிசி வந்து ஓரளவுக்கு பாயில் ஆகிடுச்சி இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இதை நம்ம வடித்து நல்லா ஆற வைக்கணும் இப்போ சாதம் வடித்து ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா நான் இது வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வருவி வச்சுட்டேன் இதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேனா இது வந்து பொறிக்கிறதுக்காக பொறிச்சு தான் நம்ம எடுத்து போடுவோம் இதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தயிர் கொஞ்சமாக போட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம சிக்கனை ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் சிக்கன் வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக தான் இதில் இருக்கும் எனக்கு ஏன்னால் நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அதை கட் பண்ணுவேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணி பொறிச்சோன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சிக்கன் சீக்கிரமாகவே பொறிஞ்சிடும் அது லைட்டாக கருகுனாப்பில் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து கருகுன மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் பெரிய பெரிய பீஸாக நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு சிக்கனாக போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எதுக்கு தேவையானது சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா பிச்சு போட்டு வச்சாச்சு இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸில் பல்லாரி நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட்டும் நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கு அப்போ கோஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் கேப்சிகம் வந்து பாதி இது வந்து நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப் இதெல்லாம் விட சா சாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சில்லி சாஸு ரெட் சில்லி சாஸு தென் சோயா சாஸ் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ஹோட்டல் ஃப்ளேவரில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த எண்ணெய் வந்து நான் சிக்கன் பொறிச்சு எண்ணெய் தான் கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் இது ஒன் டைம் தான் பொறிச்சது அதனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம சிக்கன் பொறிச்சு எண்ணெய் ஊற்றினோன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஹோட்டல்லாம் அவங்க பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் தான் அவங்க முழுக்க முழுக்க பண்ணுறாங்க இப்போ வெங்காயம் போட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க இப்போ நம்மளுக்கு வெங்காயம் வந்து ஒரு நிமிஷம் பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா கேப்சிகம் அப்புறம் கேரட்டு இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றா போட்டுட்டு இதையுமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதங்க விடுங்க இப்போ இந்த காய் வதங்கிறதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ரைஸ்லேயுமே உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் நல்லா அப்புறம் ஃப்ரை சிக்கனில் கூட உப்பு போட்டு தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இந்த காய் வந்து லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதோட பச்சை வாடை நல்லா போகிற வரையிலையும் நம்ம வ நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாடைலாம் போனதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக கோஸ்ட் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இது வ
கோஸ் சேர்த்து ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த காய்க்கு எல்லாமே சேர்த்து காரம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா காரமாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட போட்ட காய் எல்லாமே ஆஃப் பாயிலாக நல்லாவே ஓரளவுக்கு பாயில் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறமா நான் வந்து ரெண்டு முட்டையை வந்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் முட்டையும் போட்டு நல்லா வரட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் காய் இதே பாத்திரத்துலேயும் முட்டையை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் காய் எல்லாத்தையுமே ஒரு சைடாக ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி விட்ருங்க எண்ணெய் ஊற்றாம இந்த எண்ணெயிலேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து முட்டை நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் முட்டையில் வந்து நான் உப்பு எதுவும் போடலை ஏன்னா நம்மளுக்கு காயிலேயே உப்பு இருக்கிறதுனால அதில் தான் நம்ம கிளற போகிறோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம உப்பு எதுவுமே போட வேணாம் நல்லா கிளறி விட்ருங்க நீங்கள் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுன்னா சீக்கிரமாகவே முட்டை வந்து பாயில் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்களா முட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நீங்கள் நல்லா பொடிசு பொடிசாக கொத்தி விட்ருங்க ஃபுல்லாகவேவும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கிற முட்டையாக இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா தூளாக்கிக்கோங்க பொடி மாசு மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக காயோடு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்ருலாம் கலக்கிட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஃபுல்லாக கிளறி விட்ருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இதில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறமா நம்ம சாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டொம் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூனு சில்லி சாஸ் வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக காரம் கொடுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சில்லி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும் நான் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து மூணு பேர் சாப்பிட்ருக்கான அளவு தான் செய்கிறேன் அதனால் சாஸ் ஐட்டம் எல்லாமே நான் அதுக்கேற்றாப்பில் தான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் அப்புறம் டொமேட்டோ சில்லி சாஸும் நம்ம வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி தான் இது அதுவுமே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக சோயா சாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ஆஃப் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க மற்ற சாஸெல்லாம் விட இது வந்து நம்ம கம்மியான அளவு தான் சேர்க்கணும் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்ருங்க நம்ம அந்த முட்டையில் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லலாம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கிளறி விட்ருங்க நம்ம கடைசியாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனையுமே போட்டு அந்த சாஸில் வந்து ஃபுல்லாக சிக்கன் பெரல் ட்ராப்பில் எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்ருங்க சாஸோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே நம்மளுக்கு பொரிச்ச சிக்கன்லேயுமே நல்லா கோட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் நம்ம வடித்து ஆற வச்சுருக்கோம்னா அந்த ரைஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா ரைஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கிளறி விட்ருங்க இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா இந்த அளவுக்கு புல புலன்னு இருக்குது நம்ம எண்ணெய் போட்டு வேறு வடிச்சிருக்கோம் அதனால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டவே இல்லை இப்போ நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் கை விடாமல் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு கிளறமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் நீங்கள் நல்லா ஸ்டவ்வை குறைச்சி வச்சுட்டு பண்ணுறதுனால ஓகே இல்லைனா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஸ்டவ்லேயே தான் இருக்கணும் நம்ம கை எடுக்காமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் ஃபுல்லாக நம்மளோட சாஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸு எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலக்கணும் இப்போது பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கணும் பெப்பர்னால் அந்த காட்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெப்பர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா தூவி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் நல்லா தூவி விட்டு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இதில் வந்து என்னடா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைம் சேர்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து நீங்கள் ஹோட்டலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் குளிக்கி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓயாமல் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம மொத்தமாக போட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட்டே கிடைக்காது நார்மல் ரைஸ் மாதிரி ஆகிடும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாமே அந்தந்த நேரத்தில் தனித்தனியாக சேர்த்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹோட்டலில் எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு
இது பாருங்கங்க நம்மளோட ஹோட்டல் டேஸ்ட்லையே வீட்டில் ஹெல்த்தியான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதா இருந்தேன்னா அவங்க அஜினமோட்டம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது அது எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக